Good evening, good evening. Hello, good evening, welcome. How are you doing? Are you guys okay? Yes, yes. All right, all right. Okay, people, welcome everybody to your class. This is your class number 11. And uh, we are going to start a new unit tonight. Tonight we have a new topic, a complete new grammar structure to study. And I hope everybody is okay about the weather. Are you okay about the weather? How do you feel? What's the weather like in your places? Is it okay? It's okay. It's okay. okay. Nice. A little colder, right? Mm -hmm. Yeah, not so hot, but yeah, we are expectant. Okay, people. Um, eh, solamente quería recordarles a los que no han hecho el examen. Por favor, vayan y hagan el examen. Desde la primera clase pusimos las fechas que nos tocaba entregar cada cosa, ¿verdad? Por ahí les publiqué para que estén recordando. Eh, siempre es bueno trabajar en avanzado, ¿verdad? Ustedes trabajen adelantado. No, no esperen que, que su teacher les vaya diciendo. La plataforma los va llevando, así que yo los animo a que no se detengan, ¿verdad? Sino que continúen en la plataforma, busquen en, el, en la eh, opción de discusión del foro para que puedan ir expandiendo vocabulario y al mismo tiempo puedan ir practicando lo que hemos visto en clase, ¿verdad? Esta es su clase número 11. This is your class number 11. And today we are going to start the unit 3. Ahora vamos a comenzar la unidad 3. Por lo tanto, Vamos a nada más hacer un pequeño, eh, a ordenar un poquito lo que hemos visto, ¿sí? Ordenemos un poquito lo que hemos visto. Entonces, um, the name of the, the first unit was what related events. Recordemos ahí vimos el presente simple, vimos la forma del verbo que le agregábamos S, ES y ES. Luego en la unidad 2, en Unit 2, um, and ongoing activities at the workplace, hablamos de las cosas que son nuestras responsabilidades. Uh, we talked about the have to and need to. Las cosas que tenemos que hacer, las cosas que necesitamos hacer. We learned to, how to ask and answer about those situations. Y aprendimos también a dar instrucciones, a dar eh, órdenes directas with the imperatives. Eh, aprendimos ahí también eh, algo de vocabulario, ¿verdad? Para poder hablar de actividades que hacemos en el trabajo. Y no solamente en el trabajo, también vimos alguna que otra en leisure activities, ¿verdad? Como actividades de descanso, ¿verdad? Como el play football, play soccer. Uh, we must go shopping y algunas fotos por ahí, ¿verdad? Ok, aprendimos a decir la fecha también porque aprendimos a responder la pregunta when, ¿sí? Aprendimos a responder la pregunta when. Y, by the way, what date is it today? What date is it today? Today what? is Monday. Uh -huh. Today is Monday. October. Mm -hmm. October the 30th. 30. Mm -hmm. Okay. Of 2023. Of 20. 
2023. Today is Monday, October the 30th of 2020. Yeah. And what day is it today? Today is Monday. Okay. Today is Monday. All right. So... These are two different questions. We have to refine our listening, okay? Because mm -hmm. they are going to ask, what date is it today? What date, what date is it today? Mm. And the other one is, what day is today? What day is today? What day is today? What day is today? But this one is, what date is it today? What date is it today? Okay? So refine your listening. I'm going to ask, what date is it today? Today is Monday, October 30th of 2023. Okay, remember the, the, the 30th. The 30th. 30th. Mm -hmm. Yes. Okay, and what day is it today? What day today, is? Mm -hmm. Today is Monday. Okay. Mm -hmm. Today is Monday. Mm, you may be, you may listen this way. You may listen this other way. You may listen this other way. Okay. What's the day today? It's the same as this one, okay? What day is today is the same as this one. All right, you may uh, find the question as they wish. Ustedes apeguense a uno solo. Cuando ustedes pregunten, apeguense a una sola manera para que no tengan confusión, okay? Apeguense a un solo. All right, that was about the dates. We learn how to say when is your birthday. We learn to say when is the Mother's Day, when is Valentine's Day. So we learn to, to answer the question when. When is the meeting? When do you have a meeting? When is the event? When are the conferences? So we learn how to answer when, giving dates. And the unit three that we are going to start today is scheduled events at the workplace, okay? Scheduled events at the workplace. So it means scheduled, yeah. Schedule is to program or the activities that are programmed for a certain time, for a certain day, maybe in a certain future, yeah. Because our present is not just now. It's not just today. Our present may be is my week. My present could be a month. My present could be a year. And it's still the present, right? And it's still the present. The current year is the present. Uh, this minute is the present. This second is the present. Today is the present. In the evening is the present. Um, in the morning is the present. Okay, so it doesn't matter how long is the present for you or in your conversation. What um, is the time your activity takes, okay, um, to perform, but it's, it's your present. Okay, so this is what we are going to learn. How to talk about scheduled activities at the workplace, okay? Scheduled events at the workplace. So, in order to do that, we have a... We have these structures. So, welcome everybody again. This is your class 11. And the topic for tonight is the present continuous for future events, okay? Present continuous for future events. Present 
continuous for future events. If you if you look for this topic in books and Google, then you will find these like the present continuous or the present progressive. So it's the same. Present continuous and present progressive, it's exactly the same. Okay, the complete um, unit has this specific objective that you will be able to describe events future, okay, future work events and ongoing activities at the workplace, asking and providing specific information about temporary situations as well. Uh, this is kind of long, right? So describe the future, uh, ongoing activities, ask and answer, and temporary situations. Okay. Tonight, we are going to try to study in a very wide way for you to be able to talk about activities using present continuous so we are going to study the present continuous how to form it and how to use it So I will ask again, guys. Les pregunto otra vez. Vamos a ver. Mr. Herson, what's the date today? Hola, buenas noches. Good night. Hello, good evening. Good evening. Um, is today Monday? Huh? What's the day today? What's the day today? Today is Monday, teacher. Yeah. Today is but... Monday, October. Uh -huh. October, October uh, the 30, uh, the 2023. Okay, the 30th, the 30th. Okay, remember the ordinal numbers. If I would ask what day is it today or what day is today, then you will say just Monday, okay, Harrison? So we have two different questions. What's the day today? And because we are still in the first class, in the beginner's class, we are going to learn to give the complete or the full form, okay? There is no a standard way to say the date, but we are going to learn to say all the elements. This is just to get used okay, to teacher. the elements, okay? There you go. Um, let's look at... Mr. Walter, what's the day today? Can I repeat, please. What's the date today? Um, today is Monday, thirtieth. Uh, 
Twenty-two, mm -mm, twenty, just twenty. Okay, everybody, this is very important. So please, everybody, help me. Today is Monday. Today is Monday. Hmm. Today is October. Monday, October thirty. The 30th 23. of of 2023. Of 2023. Yes, exactly. Today is Monday, October the 30th of 2023. I want you to list, I mean, I want you to say the date this way. Linking everything, okay? Today is Monday, October the 30th of 2023. Everybody, come on. What date is it today? Today, today is Monday, 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 Again, please. Today, Today is Monday. Monday, 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 of 2023. No, it's not the 20th today. Today is Monday, October the 30th of 2023. Yes, Sergio. Can you re I, I... Please repeat, Sergio. Today is Monday, October the 30th of 2023. Okay, there you are. Now, what's the day today, guys? Today, today is Monday, Monday, October 30, 2023. Uh, nope, it's not 30. It's the 30th. The 30th. Huh? Today is Monday, 30th. October the 30th of 2023. Yes, Sergio, that's correct. Mm -hmm. And what day is today, guys? What day is today? Today, today is, is Monday. Today is Monday. 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 Yes, Monday. today is Monday. Okay, people, and what day is tomorrow? Mm. Tomorrow. Tomorrow is Tomorrow. Tuesday. Tuesday. Ah, Tuesday. Okay. okay, thank you. Thank you very much. So, guys, uh, we are going to continue and we want just to see as a manner to uh, as a manner of feedback. Okay, this is just as a manner of feedback. Vamos a hacer un pequeño repasito antes de meternos directamente en el presente continuo. Okay. El repasito que vamos a hacer es eh, Uh, las preguntas, preguntar qué necesitamos hacer y qué tenemos que hacer. Entonces veamos algunas preguntas por acá, ¿sí? Por ejemplo, por acá yo le pregunto, do you have to call customers, Sergio? Do you have to call customers? Y Sergio me tiene que responder en una respuesta corta si sí o si no. Para responder eso, ¿cómo me lo responde? Me lo responde usando el auxiliar, ¿verdad? Con el auxiliar yes. que estamos. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, I do. All right, thank you. And let's look at the second one. Do you have to visit customers, Floor? No, I don't. Thank you very I much. I had to... Call. Oh, I don't understand. 
Uh, you gave me the answer, Flor. Usted me dio la respuesta. Mi pregunta ah. es, do you have to visit customers? Y usted me dijo, no, I don't. That's the answer. Oh, sorry. Okay. Es que no escuché, la, es que era la segunda, entonces, no, I don't. Yes, it okay. was. Yes, it was. Okay, Diana, do you have to send emails? Yes, I have. Yes, I do. No, I have. Yes, I do. Mm -hmm. Yes, I do. Uh, sorry, yes, I do. Great, thank you. Now, uh, Miss Yolanda, do they have to write that report? Yes, they do. All right. Thank you very much. Thank you. Okay, let's look at this other one. Uh, Maria Fernanda, does Romeo have to call clients? Okay, the answer is up to you. Does Romeo have to call clients? Yes. He does. Yes? He does. He does. Así, con confianza. Es una A. He, he does. does. Okay, there you are. Thank you. Karen, does Catherine have to send the promotional emails? Did I say Karen? Catherine. Mm -hmm. Miss Karen, does Catherine have to send the promotional emails? I'm not able to hear you. Maybe your audio is not working properly, Karen. Hola. Is Karen? Uh -huh. Now, Hola. yes, we can hear you. Yes, he does. Yes, she, because Catherine is a woman, yes, so we she say does. she. Thank you, thank you. All right, people. What we are going to do right now is uh, some manner of practice. We'll go, I'm sorry again, I'll show you. We are going to the breakout room just to have some fun, okay? You are going to ask the questions and you're going to give answers about you or your classmates' activities, right? These five activities. So for example, you say, do you have to print documents? And you ask all your classmates then, then say, yes, I do, no, I don't, okay? So you are going to ask the questions with these activities. They are one, two, three, four, five activities, okay? And the answers, short answers, okay? Short answer, yes, I do, no, I don't. For example, when we give an a negative answer, when we give a ne negative answer, we don't usually say, I, no, I don't, because it's too, mm, let's say, respectful, right? It se siente hasta como irrespetuoso, así, no, sí, yeah? Entonces, en este caso, vamos a agregarle, así como tenemos este ejemplo de aquí arriba, ¿sí? Cuando decimos que no, le vamos a dar que sí hacemos, ¿ok? Por ejemplo, uh, do you have to visit customers? No, I don't. I have to, um, let's say, prepare documents. Okay? This is just an idea. Okay? Uh, let's say, mm, 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 do you have to send the emails? No, I don't. I have to call the clients or the customers to call customers. I receive to email okay receive receive it's not receive receive mm -hmm. receive receive okay las actividades que le van a ir a preguntar a sus compañeros son estas cinco okay estas cinco bye vamos a ver entonces se comprende lo que vamos a hacer
Yes. Okay, thank you. me está dando la opción that sings Hi, Juan Carlos. Hi. Ahorita le pregunto. Hola. Que estado va a decir, pero nadie contesta. Hello, María Fernanda. I see you. Hola, teacher. The, yeah, the problem I think it is that um, we are having trouble with the internet. I don't know if Vanessa is one of those. Ah, yo, como ahorita, bueno, no sé mi computadora, sino que soy una de mi hermana. Y la cámara no enciende, mira cómo le hace mi pantalla. Oh. oh. Ah, entonces sale el audio. Uh -huh, uh -huh. All right, but... Pero si gusta, me pasa otra. <laughs> yes, this is what I'm trying to do, but it's kind of difficult. Okay, just give me one second. Okay. Mm -hmm. It has to work. Qué raro. Bueno, okay. sigamos. Eh, 
cómo sería preguntar si Carla, Nayeli, eh, vamos a ver, eh, do you, no, does she, does she, um, uh, cómo sería, Que no sería do you have to go to the doctor? Ok. Siempre sería con do you have. Do you have, do you have. Yeah, sí, pero ya okay. para referirse ya creería que para alguien específico sí sería das y el nombre. Ajá. Does Amilcar sí. have, have a lead work early? Ok. <ríe> Bien. Ok, en en number number three is do you have to go to the doctor? Yes, I do. No, yes, I, I don't. do. Ok. Mm -hmm. Pregunte a alguien más. Then number four. Walter. Do you leave work early? Mm, pero tiene que decir do you have to? No, do you have no. to? No. Sí. Sí, sí. Do you have to? Do you have to leave work early? Leave work early. Yes. Yes, I do. Yes, I do. No, I don't. <laughs> yes, I do. Ok, no. y la otra respuesta, la larga. <laughs> Ahí le agregó, I had to print document. Uh -huh. <clears throat> Pero entonces siempre va a llevar, porque si ponemos do, no lleva half, o oh, sí. Ay. Es que yes. Um, yes esa, es la, esa es la pregunta. Ajá, la pregunta siempre va a ir formulada así, ¿verdad? Yo, no, pero have... la respuesta dice yes I do. Ajá, y sí, Y le sí. vamos a poner yes I do to have print document. No, no ahí solo sería formulada. I do have to I do print document. Ha. Ha. Ajá, bueno. porque ahí sí ya lo lleva en, el, en, en la afirmación, sí ya lo lleva. Uh -huh. Document. Vaya. Bueno, si nos sacamos 10, va a ser lo, los tres, va. Sí, pues sí. <risa> bueno, Sergio dijo yes, va. <risa> y en, para, porque también le tenemos que responder en negativo, me imagino. Sí, es negativo. No, o sea, nos íbamos a preguntar soy? entre nosotros. Ajá. Vaya, Sergio ya dijo que sí. Yes, I do. Yes, I do. Ajá. Y ahí le, le podríamos agregar, vea, es necessary okay. for the work. ¿Cómo? ¿Cómo? Is necessary ¿Esa es cuál pregunta? for the work. Es en, si tengo que imprimir documentos. Do you have to print documents? Yes, Ajá, I do. así lo puse. Yes, I do. Is necessary. Es necesario for the work, es necesario para el trabajo. Ah, es necesario. Para Entonces, para el trabajo. Después de print document le va a poner is necesario. Sí, para para agrandar un poco la is necesario. La respuesta. Ajá. La respuesta para dar un poco más de información para que no se escuche así tan cortante como dice la teacher, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Vaya. La siguiente sería do you have do you have to Ajá. Eh, file y... report. File. Pili dice. Quiero ver. <risa> eh, does, does Romeo have to print documents? Yes, I do. Yes, he do. Yes, he do, porque está hablando he de Romeo. Yes, yes, he, he does. 
Yes, he does. He does. Das. Das. Es como un das, creo, así como como das. Como das. Como das. Mm -hmm. como... Mm -hmm. ¿Quién, ¿Quién pregunta ahora? <coughs> das. Catherine. Hello. Mirari, Wendy, Jenny. Me acabo de conectar, teacher. Okay, but Wendy and Jenny? Merari, go to the WhatsApp. Over there you have the questions and answers, okay? And then you no have... No, no, he revisado todavía porque voy caminando aún para mi casa. Ah, okay. Ajá. Uh -huh. uh, teacher, he estado con mala conexión, la verdad. No me quería agarrar esto. What about you, Wendy? Oh, Wendy, Wendy. Jenny? Trabajando. Jenny? Oh, teacher, es que no sé, la señal está bien mala ahí. Ay, por rato traba esta cosa. Por eso, pero la actividad, ¿sí o yo qué es lo que íbamos a hacer? Ajá, sí, sí le entendí. Ahí vi la que mandó en WhatsApp. Ah, ok, ok. Eso es lo que hay que hacer con Merari. Ahorita ella va caminando, dice. ¿Sabes qué? La voy a cambiar de grupo, Jenny. Mientras Merari llega, que a su casa. <coughs> Merari, la voy a pasar a otro grupo para que esté de hoy en ti ahí, ¿ok? Sí, está bien. De ver. Ali, ya todas las preguntas las hicimos, ¿verdad? Por sí, acá ya. se unió Jenny Ponte. para que la incluyan. Ahí está Jenny. Hi, Jenny. Hi. Hi. <coughs> Pero viendo la, viendo la pregunta uno, no sé. Teacher. Hola, teacher. Hello. Sí, sí. Tenemos una pregunta. Lo vamos a decir en español porque no lo podemos decir en inglés. Eh, la hmm. pregunta uno que dice eh, que si le es usted necesita imprimir documentos o usted. Tiene. Me quedé a medias de la pregunta. ¿Cómo fue? Pues se me quedó usted vaya. detenido por ahí. Ajá. Ah, vaya. ¿Alguien más que le diga ahí? Porque no. Tengo, creo que tengo débil el internet. Hmm. Eh, bueno, sí, no le digo. 
Fíjense que acá tiene duda Walter, bueno, nos está incitando a que tengamos dudas. <ríe> Mentira. <ríe> está, has, eh, do you have to? Pero uh -huh. eso es como una orden. Cuando... No, eh, no estas no son órdenes. Esto es hablando de parece. responsabilidades. Ok, uh -huh. talking about responsibilities, yo le pregunto a usted, Flor, si usted es responsable de eso, usted me va a decir que sí. Do you have to call customers? ¿Usted tiene que llamar clientes? Ok, ah, okay. Uh -huh. es una pregunta de responsabilidades, por eso es que es, parece como si fuera una orden, como si fuera algo que yo tengo que hacer. ¿Verdad? Es, es algo que usted preguntando. tiene que hacer, pero no es una orden. Ok, esto no es una orden. Una orden es un imperativo nada más. Si yo le digo call customers, ahí sí es una orden. En este caso, solo le estoy preguntando si esa actividad es de las que usted tiene que hacer. Uh -huh. Uh -huh. Mm, es que en eso lo estábamos confundiendo, pero ya, ya, ya voy viendo. Porque si usted yo decía, dice, por ejemplo, print document es un imperativo, por ejemplo. Si yo no, le dijera, claro. print document. Exactly. Uh -huh, uh -huh. Pero si yo le pregunto a usted, uh -huh. si usted dentro de sus responsabilidades tiene que imprimir documentos, entonces yo digo, do you have to print documents? Ok. Uh -huh. ¿Y qué tal si le digo, ah, do sí. you Ahí need es. to print documents? Ahí sería, necesitas imprimir documentos. ¿Ya? Yeah. Pero se pueden ocupar los dos. Sí, eso fue lo que hablamos en la clase de uh -huh. cuando vimos how to and need to, ¿verdad? Hay ocasiones en que sí es bien uh -huh. necesario decir tengo que y en otras ocasiones muy necesario decir necesito eh, hacer algo, ¿verdad? Y luego sí. llega un momento en que ni uno ni el otro es indiferente, pues cualquiera de los dos. Uh -huh. ah, okay. Sí, es que sí, por estaba ejemplo, la confusión por... en... Teacher, eh, por ejemplo, donde dice go to the doctor, eso es más mm -hmm. una necesidad. Eh, yeah, yes, you can ask I, both. Mm -hmm. <laughs> exactly. For example, if I, uh, I have a condition, for example, not an illness. Cuando yo tengo una condición, pero que no es una enfermedad, sino que es una condición metabólica del cuerpo, como la hipertensión, el azúcar, qué sé yo, cualquier condición que me estén controlando. Entonces yo puedo decir, do you have to go to the doctor? Porque como ya está estipulado y establecida sus fechas de cada cuatro meses, okay, do you have to. Pero en una, en una enfermedad de repente, ¿verdad? Do you need to go to the doctor? Okay. Ah, okay. Ah, sí. Ahí está más claro ya la cosa. Mm -hmm. Yeah, exactly. Thank you, teacher. All right. Thank you, thank you. Okay, no problem. Bye. Entonces sigamos ahí. Continue, continue, Walter. <laughs> Yo. <laughs> Bye. <Bye-bye. laughs> you have to file reports. Um, Yes, I don't. Yes, I don't. Me escuché. Yes, I don't. Yes, yes I don't. <laughs> Can't define. <laughs> no, 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 you can't say that. Perdón. No. <laughs> okay. All right. <laughs> Next. Yes, I do. Next. <laughs> okay. Um, do you Por have... Por ahí está Merari, yes. que se, recién se va incorporando ahorita para que la incluya. Hola, Merari. Sí, hola, Merari. Hello. Hello, Merari. Merari, ¿qué hará la pregunta? <risa> Apenas voy llegando a mi casa. <risa> ok. <risa> bueno, bueno, ya la vamos a incluir. Entonces. <risa> nosotros sí entonces, vaya, uh, entonces no van a visitar al doctor entonces yo sí yes I do para mí sería no I don't la, no, la, I don't. la afirmativa cómo quedaría 
Y ampliando la respuesta, entonces yo la ando. Ajá, ampliándola. Pues sí, es que en la afirmativa yo no sé cómo es que se amplía la respuesta, porque yo, yo dije, yes, I do. I have. Ahí ya no, la, I, ay, no, I have ya no le pondría I. El I no. ya no, porque ya lo lleva en. I Me do. siento mal de salud, pues poner. ¿verdad? Porque yo sí le he puesto, ¿verdad? no I don't, I'm healthy. Entonces este sería yo, eh, I feel. Ay, no, otra vez se pone en feel. Sentir, sentir. <risa> No, hombre. Vaya. Entonces sería yes, I do. Uh -huh. uh, ¿Cómo se dice enferma? Enfermo. Hay que buscarlo. Enfermo. Sí. 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 Hay que buscarlo. Bueno, no sé si lo voy a, a dejar ahí. I don't, I feel sick, dice, I, vaya, dos veces ponen el I, y ustedes me estaban diciendo que no. Ahí la teacher le acaba de decir. Eh, si eso le quería preguntar yo. ¿El qué? Yes, I do, I feel sick, I feel sick. Ah, sí la lleva, ah, pues, yo pensé que en, en afirmativa no la llevaba. Es como que diga, yo sí y yo, yo quiero algo más. <ríe> Siempre, este, always. <ríe> ok, teacher. No, y la, y la siguiente. Do you have to leave work early? Uh, do you have do you have to leave leave work work early dice Tienes que salir temprano. Tienes que salir temprano. ¿Cómo? Tienes que salir trabajo? temprano, ¿sí? Del trabajo. Entonces quedaría como do you have do you have to Live, live, work early. La pregunta. Ajá, uh -huh. uh -huh. do you have to live work early? Do you have to live work early? Do you have. Vale, el acento ahí va. Uh, do you have <laughs> to. ¿Y ese? Do you need to work early? Dos veces. Es necesitas, sí, necesitas. La primera es do you have, ¿verdad? O sea que se puede formular con do you... Ajá, do you need también, así lo está haciendo la teacher ahorita. Do you have y do you need. Necesitas salir temprano do de you... trabajo. ¿Qué lo borró? ¿Qué se movió? Ahí está. Do you need to live for early? Do you have to ah, Tú work? tienes que salir temprano del trabajo y tú necesitas salir temprano del trabajo. Uh, digamos que por algo usted necesita salir, va. Ajá. Vaya, yo le, yo le he puesto así, miren. Eh, haciéndolo así, do you have to leave work early? Yo le he puesto, no, I don't. I move forward with I the don't. work. Yo debo avanzar con el trabajo. No, no debo. Yo debo avanzar con el trabajo. 
I I move. I I move move forward with the work. Yo debo avanzar con el trabajo. Así le he puesto yo. Teacher, ¿está bien? Que nos diga la teacher porque si no, no nos vamos a sacar 10. Así, así, así lo dejé yo. Eh, no, I don't. I have to move forward. Yo debo avanzar. Yo debo avanzar. Hasta ahí está bien entonces, teacher. Yes, because we haven't studied about must. Must is what? another uh, it's another modal verb, and we don't know the grammar. Okay, mm -hmm. but we are Teacher. learning the grammar of have to. Mm -hmm. Hello, Francisco. I had a question. Verdad que okay. yo no sé porque tenía yo esa duda, pero verdad que te dijo que después cuando era en negativo era. No, I don't, I had to. Exactly, exactly. Mm -hmm. Yeah. Ah, you okay. say, no, I don't, and then I you have, say okay. what you have to do. Okay. Mm -hmm. Okay. Ya sería, ya con la última, eh, yes, I do. Yes. yes Tuesday, Tuesday, Tuesday. <laughs> Hello, teacher. Hi. Teníamos Hi. una... Tengo, bueno, tengo una consulta, no la voy a meter a ellas. Ok, <ríe> el, el, el jueves vamos a, a, a recibir clases o, o no? On the second, no, on the second. Mm -mm. Just a second. Yeah, no Thursday class, no. No, oh, ok. No class on Thursday. <ríe> yeah. No work, no class. Yeah, exactly. <laughs> a <laughs> day <laughs> off. A day off. Yeah. Uh -huh. Holiday, holiday. Yeah. <laughs> yeah. What was the activity? Por... Sorry, Harrison. Y ahorita con alerta roja no van a suspender las clases también. <laughs> <laughs> Usually, in support doesn't cancel classes. Usually, <laughs> mm -mm. they don't cancel. Because they have a very tight program, okay? And it's a mess if we skip a class, okay? This okay. is the problem. So it's better for us to continue even it's, I don't know, it's, well, it depends on, okay? It depends on si de plano, ¿verdad? La situación se vuelve insostenible, si nos van a decir, pero en este caso no, no lo no lo cancelan. Insafort casi no cancela clases porque ya son programas bien apretados, bien establecidos. Mm -hmm. Así como el yeah. primer día que tuvimos allí un, un, un inconveniente. Ah, ok. ¿Nosotros acá? Ajá. Que entraron los de otros grupos. Oh, sí, 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 exacto. Pero les abrieron rapidito la del otro. Ajá, el otro salón. Ajá. Pero, bueno. <risa> Realmente no tema. sé cómo fue que se, que se confundió el, el, el de soporte a de haber tenido el, el cambio. Probablemente este aparecía como, eh, como finalizado en ese momento, ¿verdad? Y entonces ahí nos metieron el otro grupo. Uh -huh. Uh -huh. Lo que pasa es que yo no tengo clases programadas en, en, en el Zoom. Entonces, eso también genera situación, sino que cada día las vamos poniendo. Uh -huh. Eso es lo que pasa con este grupo, pero solo es este grupo y esta, y esta cuenta. 
de allá las demás no, todas están programadas las 20 clases, uh -huh. pero usualmente a mí me toca así, de que no, no queda, siempre aparece como que ya finalizado. Uh -huh. Graduados, graduating. Ajá. Exacto, ajá. El problema es que no da el, el, el attendance score, ¿verdad? Entonces ahí es donde se dan cuenta de que, ah, no, este todavía está en curso, ¿verdad? Ah. Exacto. Uh -huh. Teacher, bueno. tú. Ajá, dígame. Quiero saber si lo voy a decir bien para dar un ejemplo. Okay. Eh, tomorrow I need to be early in my work at five o'clock. Okay, it's good. It's good, but change the uh, time expression at the end. For example, you say, I need to work, I'm, I'm sorry, I need to be at work early in my work tomorrow. Okay, at the end, tomorrow. Okay, okay. Mm -hmm. Okay, but yeah, it's, it's correct. It is correct. Mm -hmm. Okay, people, I think we move to the main session. Let's go back to the main session. Okay, teacher. Hello. Hi. Hi, teacher. Right. How are you? <laughs> I'm doing great. <laughs> what about you? Do you have any question about the activity? Yes. Tell me. Do you have any question? No questions or yes questions. Teacher, sí, porque como uh, se decía que algunas iban con need y otras con have. Eh, no es que unas vayan con need to o con have to. Lo bueno era Sino que pues. las dos. Tell me, Francisco. No, eso le iba a decir que usted lo dijo como que se podía decir como have to o como need to. Exactly, depending on the situation, dependiendo de la situación va a ser algo que usted necesita hacer o algo que usted tiene la obligación de hacer. Si tiene eso, la obligación de hacer es have to, perdón, I'm sorry. Eso es lo que hicimos con Yolanda y, y Francisco, algunas las dejamos según este, lo, lo que, según la pregunta, ¿verdad? Algunas las dejamos con need to y otras con have to. Great. Por ejemplo, por ejemplo, uh, number one, do you have to print to print documents? Uh, mm -hmm. Number two, do you have to file reports? Number three, do you need to go to the doctor? Mm -hmm. yeah, for example. Excellent. Mm -hmm. Excellent. Mm -hmm. Yes, and the answer, I remember Yolanda said that she felt sick. So uh, what was the answer, Yolanda, about the one of need to go to the doctor? No, 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 wait, wait, wait. Sergio, do uh -huh. ask, ask Yolanda the question. Yeah. Mm -hmm. Number three. Uh, Yolanda, uh, do you need to go to the doctor? Yes, I do. I feel sick. Yes, correct. That 
That Excellent. is perfect. Yes. Teacher, Excellent. I was uh, Tell me what it is. Tell me. Eh, en el caso de que es Yolanda, es she no se usa el does. Ahí. And no, because she, I'm sorry, Sergio is asking directly to her. Yo le right? a ella. Yeah, unless Sergio is asking to me, for example, he, Sergio tells me, does Yolanda need to, okay? Ahí sí sería does, porque no le estamos preguntando directamente a ella. O sea, eh, no es una pregunta de interlocutor. ¿verdad? En interlocutor es you, siempre. Sea mm, mujer, ah, sea okay. hombre, uh -huh, va a ser okay, you. Okay, okay. Okay. Any other question? Yo teacher. Tell eh, me, Harrison. Por ejemplo, si, por ejemplo, yo le pregunto a usted si Dayana necesita ir al doctor, usted me respondería con she does. Exactly. Mm -hmm. okay. Yes, she does. No, she doesn't. Mm -hmm. Okay. Exactly, because that's the question that you will ask me, right? You will say, does Diana need to go to the doctor? Oh, yes, she does. Or I say, no, she doesn't. She's okay. She will be okay soon. Okay? Mm -hmm. Okay, thanks. There you go. Mm -hmm. All right, people. Now let's jump into the present continuous, okay? Now. What about the present continuous? What do you know about the present continuous? ¿Alguien conoce el presente continuo? ¿Algu ¿Alguien sabe de qué se, se trata eso? Oraciones con ING. Exactly. ING verb form. Excellent. Uh -huh. Uh -huh. And on time. Thank you. Wow. Oh, my goodness. Thank you. I'm just to get there. Estaba esperando una clase de esta porque quería saber cómo se utilizaba el I, I will. El will. Uh, no, will. Ah, es will. futuro. Exactamente. No, es ese, ese no. Ajá. Lo que se refiere a, a, la, a, la, a la clase, ¿verdad? Al pres present continuous for future events. For future events, exacto. Miren, en, el, en inglés. Hay muchas maneras de expresar el futuro. Hay diferentes formas, dependiendo qué tipo de futuro estamos hablando. Eh, así como en español, ¿verdad? En español tenemos el futuro incierto hasta el que diríamos, yo lo hiciera. Ah, pero es como un condicionante, ¿verdad? Es un, algo que tal vez o algo que imaginariamente lo realizaría en un tiempo futuro. Ahora, en inglés igual, existe uno así. Existe otro que es incierto. Y usted no sabe si, puede, si se va a realizar o no. Simple y sencillamente sabe que eso va a suceder en el futuro, pero no hay una fecha estipulada, no hay un eh, tiempo en donde usted va a decir, ah, sí, eh, como el presente continuo. El presente, eh, bueno, ese que les digo que es un futuro incierto o indeterminado, ese es el will. Y ese no lo vamos a estudiar en este módulo. Aquí vamos a aprender nada más a hablar de eventos futuros programados. Por eso decimos scheduled. ¿okay? Hay una fecha establecida para hacerlo. Las cosas están como el, el, están arranged, ya están arregladas para que eso suceda. Ese es el tipo de futuro que vamos a hablar. ¿okay? Entonces, eh, la forma que vamos a aprender es presente progresivo o presente continuo. Y sí, Walter tiene razón, tenemos el ING perform en esta, en esta estructura. Bien, hagamos, eh, pongámonos listos. Let's get ready, please. I will take the attendance, so please, everybody, remember that when you listen to your name, you say present. But the requirement is that you have to turn your camera on, okay? Everybody, please turn your camera on and stay present when you hear your name. You guys ready? Ready. Okay. Ready. Adriana Elizabeth Chavez Lopez. Diana Elizabeth Ramirez Arevalo. Present. Flor de María Valladares de Torres. Present, teacher. Francisco Javier Quintero Echeverría. Present, teacher. Erson Osvaldo Dera Santana. Present, teacher. Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Se nos habrá grabado, Jacqueline. Oh, 
Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present. Karen Present. Domina Membreño. Thank you, Juan Carlos. Present. Thank you. Karen Carla Nayeli Machado Ramos. Present. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. Kimberly Nayeli, ah, tengo dos Kimberly Nayeli repetido. Yo creo que aquí se equivocaron. Ok. No sé qué habrá pasado por acá. Pero, eh. Let's see. Sí. Ok. Después de Kimberly, um, Mirari Andrea Sánchez Facundo. Presente. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Salomón. Sergio sí, Daniel Eva no Pereira. Presente. No Amén, María Fernanda. Después de Kimberly. Ah, Kimberly. Ajá. Ok. Pero no puedo poner eso acá. Vamos a ver dónde lo puedo poner acá. Vamos a poner. Uh, uh, uh. Voy a meter el comment. María Fernanda, regáleme su nombre completo, por favor, María. María Fernanda Morán Rivas. Thank you, María Fernanda. Eh, vamos por Vanessa, ¿verdad? Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present, teacher. Ok, Walter Amilcar Ramírez Molina. Present. Wendy Sofía Orellana Calderón. Wendy Janet Baires Rojas. Present, teacher. Ok, Wendy. A ver, ¿y Wendy Sofía no está? No. Ok. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Yolanda Pérez de Sánchez. Present, teacher. Ok, there we are. Well, we are going to see the structure of the present continuous. El presente continuo se forma con el auxiliar, en este caso el verbo to be se convierte en un auxiliar porque tiene que ir acompañando al ing para que tenga sentido. Este eh, tiempo verbal nos ayuda a decir actividades que ya tenemos programadas, ¿sí? Pero también aquí hay que entender dos cosas. El presente continuo se utiliza para diferentes usos. Uno de ellos es decir las cosas que están pasando en este momento y la otra es para hablar de los eventos que están programados o que voy a realizar en mi trabajo, en mi casa, en donde sea, en cualquier contexto, pero donde haya actividades programadas. Uh, por ejemplo, ahorita acá tenemos el eh, el presente continuo como las cosas que están pasando en este momento, ¿sí? I am teaching. You are learning. He is reading. She is writing. It is raining. Is it? Yes, it is. It is raining. We are paying attention. Okay? We are paying attention. They are sleeping. They are sleeping. Okay. So, what do you think? What do you think these guys doing? What is he doing? Call. Call. Uh -huh. Calling. Okay. He is calling. He is calling. He is calling. Exactly. Okay, and when you see this other picture, email. Uh huh. Yes, she is reading. Uh -huh. 
Email. Okay, she's reading emails. Okay. Mm -hmm. Yeah. But usually we say she is sending emails, right? I am sending emails. What about this other picture? Computer. Mm -hmm. What action do you think? What are you doing? What is she doing? What are they doing? Ahí sería, ahí sí podría aplicar el greeting. No. She is reading information. Re reading. Reading. Okay. Mm -hmm. Yes. But usually when you go on the internet, hay una actividad que se dice así. Miren. A ver, a ver, a ver. Permítanme aquí. Va, wow, usted me dice she is reading information. She is reading information. Ok. Uh -huh. All right. Vaya, vamos a ver. Podríamos decir she is using the computer. Ok. She is. Se puede usar washing. Watching. Washing no, porque es, sería, la pronunciación es muy suavecita, entonces sería lavando la computadora, no, watching, okay, watching, watch. uh -huh. the computer. También la puede estar lavando. <laughs> ok, watching the computer. Pero usualmente, usualmente cuando nosotros vamos al internet, entonces se dice, I, bueno, lo voy a poner con I, I am surfing the net ok I am surfing the net eso quiere decir estoy en el internet buscando algo viendo algo haciendo lo que sea pero estoy en internet ok I am surfing the net Ajá. también si estoy viendo Facebook I am going on Facebook ok I am going on Facebook. Y así con cualquier otra red. Miren, aquí puede ser Instagram. Puede ser eh, X. Puede ser la que usted quiera. Okay, I'm going on YouTube. Whatever you want to see. Okay. All right. <clears throat> Entonces, veamos que tenemos el verbo to be conjugado de acuerdo al sujeto, ¿verdad? Miren. Y luego, el verbo que va acompañando hay que agregarle ing. Miren. Using, watching, surfing, going, okay? For example here, teaching, learning, reading, writing, writing, paying attention, sleeping. A ver, y con esta impresora, ¿qué podríamos decir? A ver. I am printing. Yes, ajá. Uh -huh. I am printing, okay? What are you printing? Reports? Document. I'm sorry? Documents, okay. Uh-huh, good. I'm printing do documents. What else can we do with the printer? Work. I am? Working? E emails. Okay, uh, again? A ver, completa la oración. Vamos a ver. I am. Oí que alguien participó, pero no le entendí. No sé si es doing work o algo así dijo. ¿Qué dijo? I am printing. I am printing. Attachment in email. Ok. Emails, attachment. Okay, email. those are files or documents, right? Emails, attachments. Okay, yeah. This is the way to use the present continuous on things that we are doing in the moment. But what when we need to express something for the future, something scheduled? 
All right, we are going to see these in an example. Okay, let's look at this conversation. It's important to notice the difference. Okay, we are going to notice the difference. For example, Peter and Henry, they are talking about something, uh, an activity that it's going to happen. Okay, so, hello, Henry, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Look in the yearly conference. Hey, Peter, well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Hmm, sounds great. So I am informing the committee about it. All right. Esta conversación de que está hablando, a ver. Den una leidita ahorita, 30 segunditos, todos. And you tell me, what are they talking about? They confer. Mm -hmm. About a conference, yes. ¿De quién representará la compañía este año? Exactly. Can you say that in mm. English, Walter? Who is representing the company in the yearly conference? Correct, Walter. Mm -hmm. Yes. Okay. So, let's look at the words in bold okay the words in bold is attending is attending what is she attending the conference who is attending julie okay but it says this year not right now uh it probably is going to be on november right or it's probably on december we don't know yeah we don't know it's program Yes, it is, because it's a yearly conference, okay? Es algo que ya está agendado, es algo que ya está programado, ¿sí? Es un tiempo presente, sí, es un tiempo presente, aunque es mucho más largo el tiempo en donde se va a dar, ¿verdad? No es hoy, es cuando. Cuando esté programada esa, para la fecha que está programada, ¿sí? Entonces, podemos utilizar... El presente continuo para hablar de eventos futuros, ¿sí? Para hablar de cosas que están agendadas o programadas. Pero son cosas que sí van a suceder. O sea, estas son sí o sí. Estas no son cosas probables, ¿ok? Estas son cosas que sí van a suceder. Tiene el 100% de certainty. Tiene el 100% de seguridad que esto va a suceder. Las cosas ya están dispuestas para que esta acción pase. ¿Ok? Entonces, veamos. Nuevamente lo vamos a leer un poquito más despacio. We will read this slowly. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hi, Peter. Well... Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Next week, future, right? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay. Any question about the vocabulary in this conversation? Yes, teacher. Um, como se dice, son great. Eh, en Sounds... la última. Sounds Song, great. 
Sound great. Uh -huh. Cuando vean o u digan sa. Sounds great. Sound great. Uh -huh. Thank you, teacher. Okay. I have a question. Tell me. Oh, what do you guess the, what? Guess what? Adivina qué? Okay. Eso significa. No es que. Sí. I'm sorry. Sí. Okay. Sí. Yeah. Se quedó pensando. Y yo me quedé yo así como. Oh my God, I'm sorry. No, pero sí, te... entendí la respuesta. Ok, gracias. Yeah. Ajá, sí. Ajá, significa. Adivine, adivina. Adivina qué. Yeah. Igual te da queriendo adivinar. Yeah. And then I realized, oh my goodness, no. Eh. Como lo oí en silencio. Normalmente Walter, cuando yo le doy una respuesta, él dice, ah, ok. Pero hoy no dijo. Entonces, ah, me quedé esperando y en eso me volvió a la mente. Yeah, you're right. Ok. Bueno, uh, is there any other question? Are we okay? Do we understand everything that it says? Sí, estamos bien. This is for only for a future attendance. Y en la conversación, sí. In this conversation, yes. Mm -hmm. But In this conversation. The topic is, the topic is not. My topic. I don't understand your question. Can you repeat? If this topic only for future or? No, no. No. The present oh. continuous has different usages. This is one of those usage. Okay. It's one only of those in uses. this conversation is on future. In this conversation and, and when you want to talk about future events. Okay. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. So, Thank for you. example, okay. <clears throat> we use the present continuous to talk about arrangements for events at a time later than now. Okay, the structure is the subject plus the verb be plus the main verb. The main verb has to go in gerund. The gerund is the ing verb form. And after goes the complement, okay? So you have subject plus verb B plus main verb plus complement. The example, I am meeting the interns tomorrow. Mm, this action will take place in the future. What time is Maria interviewing the people? She's interviewing them at 5 p.m. I am writing the report next week. Nice. And I'm sending, I'm sending it as soon as you finish. Okay, so these are talking about arrangements for events at a time later than now. Okay, so now let's go and practice uh, this conversation in the breakout rooms. And I'm um, just something. I need to go and see something. Okay, I need you to do the figure out. Uh, the activity number three on page 29, okay? On page 29. We are going to the breakout rooms. Practice 29. the conversation. Yes, practice the conversation and completing the activity number three on page 29. This is what we are doing. Okay.
sería Peter y Henry. Sería lo que vamos, la conversación que vamos a practicar. Hello, Walter. No le escucho nada, Walter. Que estaba mudo, estaba mudo. Vaya. Sí, sí. Voy a hacer Peter entonces. Sí. Hello, Yolanda. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, hey Walter. Well, Maria is, is bad. Julie. O sea, es que eh, usa la conversación eh, como ayuda. Uh -huh. Entonces, en la número uno, he is present with the new employee. Sería porque en, la, en, la, en el último, en el penúltimo párrafo de ejemplo. Uh, yes, what? I am I am presenting with Hector the new account. Sounds great. So I am informing the committee about it. About it. Okay. Ahora empiezo yo. Sí. Hello, Henry. I have a question. Who is presenting the company in the yearly conference? Hey Peter, well, Maria is, but Julie is attending the conference. Ahí como, ahí como es el Representing. Representing. Ajá. Representing Vaya. the company in the yearly conference. Ajá. 
Uh, hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year too. So. Oh, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am pre presenting with Hector, the new accountant. Sound great. So I am informing the committee committee about it about it. <laughs> about it. About it. I siempre nos trabamos ahí en esa. <laughs> okay. <laughs> No, ahora so, repeat. repeat, please. Eh, eh, la última. Piri. Comire. La buscamos. Comire. So, Teacher, ¿cómo se dice? So, Comire. Comire. Comit. About it. Comire. 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 About yeah. it. Uh -huh. About it. About it. About it. About it. About it. Is that delivering, teacher? Delivering. 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 Mm -hmm. delivering. Yeah. delivering. Okay. Mm -hmm. Ahora yo soy Peter. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Okay, there you have to say who. Who with the letter who, J. Who, who, who. Who. Yeah. who. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Piri. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see. But is Julie is attending? Who is the Okay, then let's listen to um, Herson and, Ka and Karen, please. 
role play the conversation. Okay. Comienzo yo. Okay. Hello, bueno, Karen. <laughs> I have a I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? <sighs> Hi, uh, her song. We, Maria, is Bud Juliet, is attending the conference this year too soon. I see, but if Juliet is attending, who is delivering the representation for the CEO next week? Gush, what I am am pre pre presenting with Hector the new content. So great! So I am informing informing the community about it. All right. Thank you very much. Uh, yeah. Remember. It's very important the entonation. Siempre la entonación le va a agregar significado a algo. Por ejemplo, si yo digo, hello, Henry, o si yo digo, hello, Henry, o si yo digo, hello, Henry. Ah, tiene mucho significado, ¿verdad? Entonces, la entonación es sumamente importante. ¿Qué tal si yo les digo, I am so happy? No, all right, I'm not happy. Yeah, if I say, I am very sad. Mm, no, it's, it doesn't much, right? It doesn't much. Así que, ah, fíjense, no, no entra, yeah? Entonces, intonation is completely essential. It's important. Cuando vean que es pregunta, hay que dar la entonación de pregunta. Cuando vean que es una oración afirmativa, hay que leerla como tal. Y si es negativa, pues también, ¿verdad? Como eh, oración negativa. Ok, vamos a ver entonces, en este caso, sería, Hello, Henry, I have a question. Mm, do that, right? I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Right? So, demos la entonación y sentido, vamos. Aunque vayamos leyendo, pongámosle salsa, ¿verdad? Vamos a ver, eh, vamos a escuchar. We're going to listen to. <clears throat> Adriana and Jenny, please. <clears throat> Role play the conversation. Okay, Jenny. Ahí está. Y empiezo. Usted va a empezar. Yo. Bye. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year to so. I see, but if Julie is attending, who is the delivering the pres, present present? I know, say presentations. Pres, presentations. Presentations for the CEO next presentation for the CEO next week. Wes, Wes, what I am, I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the company about it. Okay, thank you very much. Esta se dice guess, no se pronuncia la U. Okay, aquí se sería guess. Guess. Guess, mm -hmm. guess what? Guess what? Okay, people, is there any question so far about the activity we did? About the, the conversation? 
No questions? Are we okay? No. Okay, people, something very important when we talk about future events and to, mm, to differentiate between other events, okay, or to know that they are for the future is to see the time expressions, okay? The time expressions are essential in this topic. So let's look at some of the future time expressions. Okay, these are future time expressions. And for example, in the in the conversation we have in the yearly conference. In the yearly conference. It doesn't say on the yearly, it says in the yearly conference, right? So we've got to be careful with that. So um, uh, allow me just to uh, show you this list. For example, for the future, we say, I am having breakfast tomorrow. Okay, I am having breakfast tomorrow. Mm -hmm. I'll see, uh, I, let's say, I am meeting you the day after tomorrow. Okay. I am calling the clients next week. Okay, so next month, next Monday. Todo lo que le ponemos next sería el próximo. Y usted le puede poner week, month, el próximo lunes, martes, miércoles, cualquier día de la semana, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, whatever you want to say. Now, next weekend, it means Saturday and Sunday, right? Next weekend. Uh, pero esos serían próximos. O sea que usted con next le puede poner a cualquier tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Pero también un futuro puede ser algo cercano como in an hour. Okay. In an hour. I'm interviewing the personnel in an hour. Yeah. Uh, también puede ser algo que hablé o que estoy hablando en la mañana que voy a hacer en la tarde, ¿verdad? Un futuro bastante cercano y cierto. Entonces sería in the afternoon. Okay. Later sí, this evening. Tell me what. El, el, el going to no es futuro cercano también. Sí, es futuro cercano, pero es para planes. Ese ya es otra cosa diferente, es otro contexto. Oh, sí. En este son arreglos ya hechos, establecidos, y es el 100% de que va a suceder. En el going to, eh, be going to, sería también... Para planes, ¿verdad? Está prácticamente casi todo hecho, pero, pero sería un 90% de probabilidad. Okay. Está más a que sí, a que no suceda. O sea, están prácticamente los papeles en la mano para pasar la frontera con el Big Going to. Pero en este es que yo ya tengo la visa. ¿verdad? Ya ah, la tengo la okay, visa okay. y tengo el pasaje de avión y tengo todo. Ya, ya. es seguro que el sábado yo me voy. Entonces, así es el, este, el presente. Ah, esa es la diferencia. Ah, ok. Yeah. Yes. Mm -hmm. okay um, vamos a ver. Estamos in the afternoon, ¿verdad? Later this evening. Estas son time expressions que podemos utilizar para ubicar en tiempo futuro las actividades que tengo que hacer. Por ejemplo, puedo decir later this evening. Puedo decir um, later this morning. Soon. Soon is important here. Okay. Soon is very important. Pronto. Sí. A ver. Eh, vamos a pasar por ahí. Un link. Please, everybody, go to this live worksheet. We are going to do this exercise, but at the same time, we are going to read the explanation, okay? We are reading the explanation, and then we are going to complete all the sentences using the present continuous. According, remember, use the form of the verb be with the subject, the correct 
subject, okay? Are you there yet? Ya están ahí? Are you there yet? Yes. Okay, who wants to read yes, the... Okay, please. Juan Carlos, can you please read the form? Form. Form. Uh-huh. Subject. To be base form ing. 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 All right, thank you. So, what's the use, Flor? Read the use. Mm. And a link, teacher? Yes, please. Mm -hmm. To talk about future plans and ar arrives, Yemen. No sé cómo se pronuncia. Arrangements. 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 Okay. Mm -hmm. Digámoslo, Walter. Arrangements. Arrangements. Yes. So Can you please read the example too? Arrangements. Yes. Could you please read the example too? I am playing volleyball with James tomorrow. Okay, so this is for sure. This is going to happen. And now we are going to complete the dialogues. We've got one, two, three. They are ten dialogues. And we have a schedule. Tenemos un horario ahí. Tenemos the time. Tenemos the activity on Saturday and the activity on Sunday. So, vamos a ver. In number one, in number one, vemos que, bueno, Veamos la tablita primero, ¿sí? Dice 10 o'clock, right? 10 o'clock. On Saturday, meet cousin at the airport. On Sunday, take cousin to the zoo. At uh, 13, sería at 1 p.m., right? Drive around town on Saturday. On Sunday, lunch at Hard Rock Cafe. At 3 p.m., introduce cousin to friends on Saturday. Video games at Mike's house on Sunday. At four, volleyball on Saturday. And on Sunday? What are they doing on Sunday? Mm -hmm. And uh -huh. dinner at the local pub. 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 Mm -hmm. Yeah. Okay, what about at eight? On Saturday. Saturday, dinner party at home. Correct. And on Sunday? Cinema at the shopping center. Okay, center. Center. Mm -hmm. Center. Okay. So now, let's read the first one and complete. All right? So, mm -hmm, you're causing mm -hmm, this Saturday. ¿Qué forma del verbo be tengo que usar para your cousin? Does. No, del verbo be. Um, is. Is, exactly. Ponemos is. Luego, your cousin, ajá, y luego ponemos el verbo con ing. ¿Cómo sería el verbo arrive con ing? Arriving. Mm -hmm. Arriving. 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 Ah. Ahora vamos a la number two. Dice, that's right. We, mm -hmm, him, at the airport at 10 o'clock. ¿Cuál es el verbo be para we? Uh, 
Y el verbo ing para meet. Meeting. Meeting. Exactly, meeting. Ahí pongamos así, our meeting. ¿Estamos ahí, Karen? Then, in number two, then we... Take, we are taking... Exactly, Diana, yes. Mm -hmm. Number three. Is he staying? Does. No, aquí no viene das. Aquí solo es el verbo be y el ing. Este es un tiempo verbal diferente al presente simple. Este es un presente, pero es continuo, progresivo. ¿verdad? Is he. Uh -huh. Is he staying? Is he. Is staying. Staying. Yeah. Staying. Uh -huh. Ok. A ver, Diana, number four. Um, so in the afternoon, I am present. I am introducing him to mm -hmm. my friend, and then we are playing volleyball together. Great, thank you, Diana. Number five, Harrison. No. Ahorita, teacher. Okay. That's a good idea. I what are you doing in the evening? Correct. Number six, Sergio. We're having a dinner. We're having a dinner party with the whole family on Sunday morning. We're taking him to the aquarium and then we're having lunch at the Hard Rock Coffee Cafe. After that, he coming to Mike's house with me to play video games, video games. Ok, en todos les falta el verbo be, Sergio, en todas. Acuérdense que el presente continuo se forma con el verbo be y el ing. Entonces, okay. ajá, sería we are having. We are, we are having, sí. Uh -huh. We are having, eh, la segunda es we are taking. We are having, he's coming. Mm -hmm. Exactly. Number seven, people. Number seven. That sounds good. Is he leaving on Sunday, mm -hmm. to, on Sunday night? Very good. Mm -hmm. Is he leaving? Yeah. Number eight. No, he's not leaving. He's not leaving until the next week. Mm -hmm. Is correct that? Yes, it is correct. It's not leaving. Exactly. Es, aquí vamos a seguir las reglas del verbo be. Cuando vamos a hacer lo negativo, lo que hacemos negativo es el verbo be. En este caso es is, le agregamos not. Uh -huh. Ok. In fact, we are having dinner. Dinner. 
at the local pub and then we are going to the cinema in the evening. Do you want to come with us? Very good. Mm -hmm. Yeah, are going or having dinner. La palabra right. put creo que está mal escrito, es jumba, con H. Escrito con P o es si está con, con P. The local pub. Local uh -huh. pub es como un centro o bar, un lugar donde puede tomar bebidas y eso. Pub. Ah, okay. Pero okay. ese es British, ¿ok? Ese es British uh -huh. English. Uh -huh. Ah, por eso yeah. no conocí. Yes, pub. Pub es, usted se echa su sanguchito ahí, era una cosa liviana, pero es un... Incluso puede llegar a, a lunch, como allá la costumbre en, en Inglaterra, el almuerzo no es como el nuestro, ¿verdad? que puede usar arroz, tortillas, no. Allá es un sándwich, es hora de, de trabajo, ¿verdad? Entonces va, va a un pub y ahí ya tienen listos sus sándwiches. Okay. Yes. Ok, then number 10, right? Number nine, I'm studying, are you visiting? And number 10? I am spending. Correct. Vaya, me le dan finish, le toman eh, check answers, ¿verdad? Uh -huh. Yeah. En el not leaving probablemente les va a pedir la eh, contracción, eso sí se me olvidó decirlo. Para la contracción tiene que llevar el apóstrofe, la tecla correcta, si no se las va a dar eh, ne, eh, mala. All right. Y lo mandan como evidencia al grupo, por favor. Ok, people. Meanwhile, you were doing that. I am... Um... I am taking the attendance. So please, everybody, I'm going to check you in. I'm not check you out because you are living. Adriana Elisa Chavez Lopez. Present. Mm -hmm. Diana Elizabeth Ramirez Arevalo. Present. Flor de Maria Valladares de Torres. Present, teacher. Okay. Erson Osvaldo Dera Santana. Mr. Walter se nos fue en una máquina Present del tiempo, teacher. jóvenes. Ajá. Erson Osvaldo Dera Santana. Again, thank you, I'm sorry. Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present. Gemina Membreño. Present. Carla Nayel, Nayeli Machado Ramos. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. María Fernanda Morán Rivas. Present. Merari Andrades. Present, no, perdón. Teacher, no sé por qué me sacó de la sala. Ah, ok. Merari Andrea Sánchez Facundo. ¿Sí? Was it Merari? Oh, Carla Nayeli. I'm sorry, Carla. Ok, now I got it. Thank you. Eh... Salomón Heriberto Rivera Chacón. Sergio David Leiva Pereira. Present. Vanessa Guadalupe Santos Cirón. Present. Walter Amilcar eh, Ramírez Molina. Present. Ok. Ya ven que se nos fue en, en una máquina del tiempo, don Walter. <risa> A mí se me joven un ratito. Sí, bueno. cabal. Yo dije, what? Extrañado. Yo quiero yo. una compu pasa, así bueno? con un filtro así. <risa> <risa> Wendy Sofía bueno, Orellana estamos. Calderón. Wendy Ay. Janet Paires Rojas. I am here, teacher. Ok. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Yolanda Pérez de Sánchez. Present teacher. Okay. Okay, people, the session one on one tonight is for number 11, right? Number, uh, yeah, 11. Pero ya se había quedado también, ajá. Eh, 
sería después de María Fernanda, ¿verdad? Merari Andrea Sánchez Facundo. ¿Merari quiere quedarse el día de hoy? Salomón quisiera quedarse el día de hoy. No está Salomón conectado, ya me recordé. A ver, Sergio David sería el siguiente en la lista. ¿Quisiera quedarse el día de hoy? Sí, está bien, Tiché. Ok, bueno, tolito de maíz hay ahora. Vamos a ver. Démosle, pues. ¿Está bueno o no? Pero sin leche. <ríe> ok. There you go. Guys, have a very good night. And remember to do yours and submit your homework and do the exams. See you tomorrow. Please do your homework. Good night. Yes. Bye, teacher. See you tomorrow. Bye. 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 See you. Teacher, yo completé el este el cuestionario, pero como este este teclado tira ah. como quiere, hola. Ah, ya, yeah. ajá, ajá. Entonces las tiro varias que están malas, pero así le voy a tomar captura. Sí, así tómele porque a, ahí se mira cuando realmente usted no ha tenido la intención de. Uh -huh. How are you, Sergio? How do you feel in the class? Uh, I'm fine, <laughs> teacher. Mire, uh -huh. teacher, este, uh -huh. dice que yo, eh, yo conocía poquito lo que es el inglés, pero este, siempre he tenido esa gana de, de aprender, ¿verdad? En la escuela, bueno, usted sabe que en la escuela, bueno, prácticamente, y es hasta bachillerato, pero hay, a veces los profesores como que por no complicarse mucho, a nosotros nos ponen a, no, nos dejaban unos grandes cuestionarios o cartas así y nos decían vaya tradúzcanos, pero nosotros no teníamos manera de, de cómo este, usar el verbo to be, este, los pronombres y todo eso, nosotros no sabíamos nada, no, yo traducía según el diccionario, agarraba el diccionario y siempre me salía mala, me recuerdo yo, y comencé yo de mi parte a ver cómo, cómo se podía hacer para, para ir aprendiendo un poquito. ¿verdad? Entonces de ahí me quedó, la, me quedó la, la gana. Entonces una de mis metas es aprender inglés, que me está costando bastante, y la otra es eh, tocar, tocar piano. Son, ah, sí. son dos metas que tengo. Ok, <ríe> sí. that's nice. Pero primero aprender inglés. Ok, ¿y cómo se siente en la clase? ¿Cómo vamos acá? Muy bien, muy bien. Fíjense que uh -huh. si normalmente siento cansancio físico por el trabajo, ¿verdad? este, pero ya en la clase uno se siente bien, uno, uh -huh. uno se, siente, se siente bien porque trata de meterse, ¿verdad? Uh -huh. sin que el cansancio lo, lo, le afecte mucho a uno. Ok, ok. ¿Y pero hasta sí. este momento tiene alguna pregunta o algo del contenido que hayamos visto? Sí, es, bueno, sinceramente no. Porque he tratado de ir repasando los apuntes que, que tengo, uh -huh, Porque uh -huh. así como soy yo, con tantas cosas se le olvida a uno. Se le olvida. Yo creo que este. a nuestra edad, o sea, no es que estemos viejos y eso, sino que tenemos muchas obligaciones que tenemos Ajá. que cumplir y tenemos casa, el trabajo, que las cuestiones de afuera, ¿verdad? Los pagos que hacer, los mandados, Ajá. el súper, lo que sea, nos llena el cerebro de otras cosas y tenemos que andar acordándonos sí. de todo entonces el espacio no lo tenemos, lo tenemos que hacer ¿verdad? entonces uh -huh. es bueno, es bueno que tome nota de todo lo que pueda y de la manera más más ordenada usted puede tener como un blog de notas en donde vaya poniendo las palabras nuevas por ejemplo uh -huh las palabras que usted quiere conocer porque no la entendió, entonces la pone en, otro, en otra columna, ¿verdad? Uh -huh. eh, las palabras que eh, usted quisiera ampliar el conocimiento, entonces también la puede poner en otra columna. Entonces, uh -huh. de esa manera yo creo que se va a ir eh, como 
enriqueciendo el vocabulario, ¿verdad? Y eso. Pero en general, yo lo veo a usted muy activo. Lo felicito porque se ve una buena actitud de su parte y tiene el interés de aprender y me gusta que colabora con sus compañeros. Eso es bastante bueno. Sabe que una de las estrategias que sirve precisamente para recordar algo nuevo que uno ha aprendido es enseñársela a otro. Así Media es. vez usted se la enseña a otro, la a usted se le quedó más, la entendió Ajá. más y al mismo tiempo le queda la responsabilidad de que ante el que usted se la enseñó, usted lo tiene que decir bien. Uh -huh. Entonces eso ayuda a que uno mantenga el conocimiento como ordenado, fresco, uh -huh. ¿verdad? Entonces eso, eso es muy bueno, esa estrategia tal vez no la había visto usted así, pero usted está usando una buena estrategia enseñarle a otro es muy importante y lo sí. hace muy bien lo de, hace hecho, muy bien. de hecho fíjese que bueno, a veces en el trabajo si yo he visto por ejemplo esto lo, lo que estamos viendo ahorita uh -huh. ya por ejemplo así de repente se me hace algo ahorita estoy estudiando I am studying, studying uh -huh. o, o, o I am working este, uh -huh. entonces y, y por rato y, y, que, que aprendiste inglés pero me dejen así ¿verdad? ahorita uh -huh. estamos aprendiendo le digo yo ¿verdad? Porque fíjese que vaya, de este curso, como una bendición prácticamente, porque una compañera de trabajo me dijo, me dijo del curso, que nos metiéramos los dos, ¿verdad? Y yo le dije sí, a, a la primera le dije sí, está bien, ¿verdad? Entonces yo me metí, pero al final ella no se metió, solo yo, del trabajo prácticamente solo yo estoy. Entonces este, trato de la manera de hacer eso también, de que lo que, lo que he visto un día anterior, ponerlo en práctica, por lo menos aunque sea poquito, pero ponerlo un poco en práctica para que se quede más, porque si no es mentira, no, no se le queda a uno. Y se queda solo con la garra. Sí, lo felicito, porque definitivamente es una de las maneras en que usted va a poder ir afirmando el conocimiento, practicándolo alrededor de todo lo que usted mire. Mire, hay diferentes eh, cosas que usted tiene que ver. Acuérdense que tenemos cuatro habilidades. Tenemos que desarrollar el listening. Tenemos que desarrollar el reading, el writing. Tenemos que desarrollar el speaking. Y como lo más importante es el speaking, lo mejor es lo que usted está haciendo, poniéndolo en práctica. ¿okay? Eso es lo más importante para comunicar nuestras ideas. Porque sí, podemos aprender de otro leyendo, ¿verdad? Podemos uh -huh. aprender de otro eh, con libros, con artículos leídos, ¿verdad? Pero lo más importante es que nosotros comuniquemos lo que nosotros queremos decir, ¿verdad? Sí. Y eso lo vamos a aprender imitando. Entonces, una de las cosas importantes también es que vayamos a la par con el listening y con el speaking. Listening y speaking. Uh -huh. Entonces, es bueno cuando usted, um, por ejemplo, desde que pone su teléfono y, eh, y lo cambia a inglés, usted va a aprender un montón de palabras, ¿ya? Yeah. Por asociación. Pero, por ejemplo, si usted se pone a escuchar música o algo, eh, es bueno que vaya con, como karaoke, como leyendo las líricas, ¿verdad? como leyendo la, la, la letra. Uh -huh. Y eso, eso le va a ayudar muchísimo, muchísimo, pero lo... Lo bonito es que usted escuche e imite. ¿okay? Uh -huh. Escuchar e imitar es básico. Y así que sí, lo felicito que haga eso de poner en práctica lo que aprendió el día de hoy, ¿verdad? Y a uh -huh. mañana lo practica. Muy bien, muy sí, bien. Este, sí, fíjense que el teléfono también lo puse en inglés. Y no sé si aquí les contaba la experiencia en este módulo, pero en el módulo anterior yo les contaba la experiencia de que lo puse en inglés. Y como yo utilizo bastante el Google Maps, ¿verdad? Ah, pues, las primeras veces bien perdido yo, y no hallaba para dónde agarrar, porque me decía, in, in 100 meters, turn left. Entonces, yo no hallaba para dónde, para dónde agarrar, ¿verdad? Porque Ajá. decía yo, bueno, me voy por aquí. Varias veces me perdí, <ríe> varias veces me perdí. Pero ahorita sí, ya más o menos, ya lo voy captando ya, ¿verdad? Lo que dice el teléfono. Okay. Como ya lo dice en inglés. Ajá. Eso es buenísimo. Todos sus devices, póngalos en inglés. Su, su tele, si es smart, póngalo en inglés. Su todo, su iPod, si usted, lo que usted tenga ¿verdad? de devices, póngalo en inglés, porque eso le va a ampliar. Ya de puro, de, de cómo decirle, los menús, por ejemplo, nosotros uh -huh. los conocemos en español, ¿verdad? Entonces, al cambiarlo a inglés, se nos expande el 
eh, uh -huh. vocabulario, eso es importante, es sí, así importante, es. así es. Uh -huh. Teacher, bueno. y, y quizá, bueno, una, solo, uh -huh. solo una pregunta nada más, eh, este, como de este, este presente continuo, ¿verdad? Este presente continuo, sí. En, sí. Entonces, eh, se, según lo que, lo que yo he visto, eh, vaya, algunos verbos le agrega el ING, ¿verdad? Exacto. El otro se sustituye la E y se agrega ING, ¿verdad? Eh, sí, esa es una de las normas. Mañana vamos a ver Ajá. las normas de spelling y de pronunciation. Vamos Ajá. a ver las de spelling, de cómo agregar el ING, porque no todos Ajá. tienen la misma forma, ¿verdad? Ajá, mm. igual cuando son que terminan vocal, consonante, vocal, consonante, parece que son unos también que son distintos, ¿verdad? Exacto, tenemos el que, Ajá. exacto, y que eso te, tiene que doblar la última eh, Ajá, consonante. Cuando, por ejemplo, son de una sílaba, el, el verbo solo tiene una sílaba y tiene consonante, vocal, consonante. Ahí Ajá. dobla usted una, eh, la, la consonante final. Uh -huh. Ok, exacto. Okay. Uh -huh. Como el verbo get, ¿verdad? Ese lo tenemos que poner doble T, Ajá. getting. Ajá. Uh -huh. Y podemos Ajá. decir getting, ¿verdad? Con el americano, inglés Ajá. americano. Ajá. Uh -huh. okay. Así es. Muy bien, mañana vamos a ver esas normas de spelling y vamos a ver también este, las, las cosas que están pasando en el momento, a la hora que uno está hablando. Eso es lo que vamos a ver mañana. Uh -huh. Uh -huh. Ahora hemos visto como okay. un okay. uso que normalmente para los eh, principiantes es nuevo, ¿verdad? Pensar en el futuro con el presente continuo, uh -huh. casi nadie lo ubica así porque es el, el, el primero. Entonces, uh -huh. por eso enseñamos ese primero, porque el otro ya se lo pueden, que es el, normalmente uh -huh. el principiante ya sabe, uh, what are you doing? I am eating, I am writing, I am speaking. Uh -huh. Entonces, ese es más fácil. Uh -huh. Así que mañana vamos a ver las normas de spelling y es cuando estamos okay. hablando, las cosas están sucediendo. ¿Ok? Ok. Uh -huh. Ok. Ok, Sergio, adelante. Y siempre vale, mantenga vale. el ánimo así de alto. De aquí hasta el avanzado lo queremos ver, ¿ok? Sí, sí, primero Dios. All right. Sí, vamos a estar. Bueno, bueno, Sergio. Have Bye, a very good night and see you tomorrow. Have a good rest, teacher. Thank good you night. very much. You too. Okay, Thank night, night. Bye.